Good evening. Hi. Hola, buenas noches. Good evening. How are you, Francisco? Fine. Excellent. Very good. Good for you. Let me see, Orlando. How are you, Orlando? Good night, Miss. I'm fine. And you? I'm great. Thank you so much for asking. I'm great. <laughs> okay. All right. Welcome. Let me see, Azucena. How are you, Azucena? Good evening. I'm fine. And you? I'm great. I'm happy to see you. <laughs> Welcome. All right, everybody. Vamos a esperar quizás un minutito más o dos y vamos a comenzar con la clase, right? Ok. How are you, Lourdes? Welcome. Hi, Miss. Good night. I'm tired. I'm sorry. <laughs> I'm so sorry. Yeah. <laughs> Al menos es la última clase de la semana, right? Ya mañana. <laughs> El cerebro lo, lo tenemos en otro lugar ya mañana. <laughs> All right, ya sabemos que mañana no tenemos clase y eso nos reconforta. <laughs> All right, everybody, welcome back to today's class. It's a pleasure to see you. We're going to start um, right now with the content. Vamos a comenzar con el contenido. Voy a compartir con ustedes la PPT. All right, hoy tenemos una clase bien interesante porque no solamente vamos a desarrollar contenido, sino, ta sino que también vamos a ver un poco del midterm exam. De los que están aquí, ¿cuántos ya hicieron el midterm exam? Es lo último de la sección 3, es el examen de la sección 3. Mi. Ok, Oli Lourdes. ¿Alguien más? Yo no, mis, eh, solo comencé la tercera, eva evaluación, eh, la tercera unidad y este día sí voy a realizar después de la clase la tercera unidad y el, y el, el examen de medio curso. All right, excellent, very good. Sí, eso les quería comentar. Por eso estaba esperando que se conectara un poquito de estudiantes más, un poquito de estudiantes más. No, un, eh, más estudiantes. Estaba esperando que se conectaran más participantes para decirles lo que voy a transmitirles ahorita. Tienen que finalizar la sección 3 completamente ahora, para ahora. Y tienen que finalizar el midterm exam. Por eso ahora vamos a ver eh, un review del midterm exam para que a ustedes se les facilite, right? Creo que son, de parte del examen, son como seis partes o siete, creo, no, no recuerdo muy bien. El asunto es que yo aquí traigo el examen para que lo empecemos a hacer y pues así ustedes puedan finalizarlo después de la clase y ya van más tranquilos, ¿verdad? Porque ya llevan el conocimiento y solo lo van a plasmar, right? Entonces, let's get started. Thursday, October 7th, 2021. Where are you? Class 8. Ahora terminamos la sección 3 de contenido y todo, ¿verdad? Ya a partir de lunes vamos con la sección 4. Durante el fin de semana ustedes pueden tomarse un poquito de tiempo para comenzar a completar ya la sección 4. Porque así el día lunes que, tengamos, eh, que tengan ustedes alguna consulta, Pueden hacerla y ya reconocen ustedes que a veces pueden cambiar las respuestas de la plata, ¿verdad? Let's see. Let's move on. Double H words. Vamos a hacer solo un recordatorio pequeño de las double H words porque a continuación les voy a mostrar algo relacionado con eso. Entonces, Lourdes, can you read these three double H words, please? Uh, who asking about a person what asking about a thing or idea when asking about time that's correct thank you francisco 
Uh, tell me the information about where, why, and how. Where asking about a place. Wife asking about a impression. How I asking about always of doing sometimes. Something, all right? Thank you. Thank you, Francisco. Let's move on. Double H questions with me, okay? Eh, Salomón, me hace el favor de leer las tres preguntas y Sandra Yanira las va a contestar. Please. All right, action. Hi, Salomón, are you there? Oh, you are not, you're drinking coffee right now. Let's go with Sandra. Entonces, Sandra, usted pregunta. Y let me see, Orlando Echeverría, usted contesta las preguntas, all right? Action. Right. Okay, okay. What's your name? I'm Ciento. My name is you. Where are you from? I'm from Canada. How are you today? I'm just fine. That's correct. Thank you, madam and sir. Thank you so much. Estamos bien con la pronunciation. Y pues no vi ningún error en su pronunciación. Estamos muy bien. Let's go with Salomón. Hoy sí, Salomón. ¿Funciona el audio? Por ahorita sí, mis. Ok, vaya. Por entonces... ahorita sí, teacher. Ok, usted pregunta, Salomón, y let me see. Francisco Machado, usted responde. All right, action. Ay, no, se le fue el Ay, mis, el, el Inter me saca. Aquí ha estado lloviendo desde la tarde. Y ah. cuando llueve aquí se va el Inter. Es cierto, aquí también pasa. All right, don't worry. No se sí, preocupe. entonces tengo este problema. Right. Intentemos, a ver. Action. What's your name? No, aquí, con estas. Who's that? Ah, ah perdón, perdón. The second. Mm -hmm. The second round. Who's that? Okay. okay. Who's that? He's my brother. How old is he? He's 21. What's he like? He's very nice. That's correct, both of you. Excellent. We're doing great. Veo que estamos eh, pronunciando. <laughs> no, en serio, están mejorando bastante. Y eso me alegra porque entre más practiquen, van a lograr mejorar su pronunciation. Ahora, Azucena, you ask and Ana Melara, usted contesta. All right, action. Okay. Who are they? They are my class, classmates. No, sé cómo se pronuncia. Classmates. Eh, mis class, classmates. Where are they from? They are from Rio. What's Rio like? It's very beautiful. That's correct. Thank you, madam. Excellent. Very good. We're doing good. No mistakes. Uh, me? Mm -hmm. um, class, not, not, uh, ¿Cómo se pronuncia esa? No, no sé cómo se pronuncia. Class mate. Uh -huh. ¿Cómo se pronuncia? Class mates. Ah, ok. Uh -huh. Thank you. Excellent. Classmates, right? No se puede decir classmates, solo classmates, right? Thank you, Anita, for your question. All right, everybody, let's move on. Time is money. <laughs> no, just kidding. Uh, let's see. We have this guiding structure. Azucena, ¿me puede leer la estructura, please? 
okay. Uh, halting structure. We age work plus verb to be plus pronoun. Uh, how do you say pleca? Uh, dash. No, dash. slash, perdón. Lash. Slash. Slash. Mm -hmm. Okay. Pronoun slash complement plus question mark. All right, excellent. Thank you so much. All right, let's move on. ¿Qué nos dice esta estructura? Ah, bueno, no, sí que utilicemos el double H words, que ya las vieron ustedes, y no se nos olviden, hay que practicar con ellas. Y luego le ponemos un verb to be. Hasta ahí es mandatory todo, ¿verdad? Después ya nos dice, pueden poner un subject pronoun. Si tú deseas, pon un subject pronoun, right? Y si no, pon de un solo el complement. O sea que yo puedo utilizar eh, possessive adjectives, puedo utilizar subject pronouns, puedo utilizar eh, demonstratives como el this and this. Puedo utilizar prepositions of place, right? No me está privando de nada con esta structure, right? Solamente nos dice que con esto sí cumplamos mandatoriamente. Mandatory, right? Let's move on. Ahora sí, pasamos al último tema de la platform antes de avanzar al midterm exam. Let's see, we have adjectives. Vamos a escuchar primero my pronunciation and then you will practice, right? He's really tall. He's really tall. He's short. He's short. She's a little heavy. She's a little heavy. She's thin. She's thin. He's handsome. He's handsome. She's very pretty. She's very pretty. They are good looking. They are good looking. She's really friendly. She's really friendly. He's quiet. He's quiet. She's talkative. She's talkative. She's serious. She's serious. He's funny. He's funny. She's shy. She's Shy, right? Shy, quiet, talkative. Let's see. Ahora les toca a ustedes pronunciarlo, right? It's your turn to practice. I'm going to start with eh, Lourdes Mendes, please. Me va a decir todas las oraciones con los adjectives, please. Action. He is really tall. He's short. He's thin. She's a little heavy. Mm -hmm. He's quiet. Uh -huh. oh, sorry. She's talkative. She's serious. He's funny. She's shy. That's correct. Thank you so much. Very good. Excellent. Lourdes. Now let's have Francisco Machado, please. He's really tall. He's short. She's Alini Arby, ahí si no sé cómo se pronuncia. Excellent, gracias por decirme. She's a little. A little. Heavy. Heavy. Mm -hmm. She's a little heavy. Uh, she's thin. He's handsome. Eso tampoco no, no, no me recuerdo. ¿Esta o esta? No, handsome. Así es la pronunciación, handsome. Yes, handsome. Ok. She is very pretty. They're 
good looking. She is really friendly. He is quiet. She is tall. Tall. Que ese si tampoco no me. Excellent. Talkative. Talkative. Ajá. Uh -huh. Exactly. She is serious. He is funny. She is shy. Right? Shy. Repeat. Shy. Shy. All right. Thank you, Francisco. Let's go with Orlando Echeverria, please. Okay. Um, he's really tall. He's short. He's little heavy. She's really friendly. She's serious. He's funny. She's talkative. She's child. She's he's quiet. She's very pretty. He's handsome. And she's thin. That's correct, sir. Thank you so much. That's the correct one. All right, let me check something. Hi, miss. Hi, let's see. Who's talking? Ah, Salomon. Uh -huh. Hello there, Salomon. Ahorita tengo señal, puedo aprovechar. Sí, es cierto. Ok, let's go. Solo, okay. eh, puede comenzar ya, please. Ok, he's really tall, he's handsome, she's thin, she's very pretty, pretty? he's white. Eh, she's tall, type. He's very, no sé, pretty or, or yeah, um, pretty. Help me, please. Pretty. Pretty. Mm -hmm. Okay, pretty. Um, they are good looking. Mm -hmm. mm, he's funny. He's serious. Uh, she's a little heavy. Uh, she's really friendly. That's correct. All right. Thank you, Salomon. Thank you so much. Very good. Now, okay. let's you, check this out. Let's have Silvia Guadalupe, please. Your turn. Okay. He's really tall. He's short. She, she's a little, um, no sé cómo pronuncia, a little very. No, a little heavy. A little heavy. She's serious. She's full. She's quiet. He's, esta tampoco sé cómo se pronuncia, he's. ¿Esta? Um, sí, esa. He's quiet. Quiet, uh -huh. he's quiet. He's Anderson. She's very bearded. She's team. They're good looking. Mm -hmm. Is she is tocat tocati or tocati? Yes, tocati. Mm -hmm. Yes. All right. Thank you, Sylvia. Excellent. Very really good. We're doing good over there. Let's have a Azucena, please. Okay. He's re he's really tall. He's short. He's a little heavy. She's really friendly. He's thin. He's handsome. She's very pretty. 
They are good looking. He is quiet. She is talkative. She is serious. He is funny. She is she, shy. 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 Yes, mm -hmm. shy. Mm -hmm. All right. Yes. Thank you. Uh -huh. Tengo esa, esa duda. ¿Qué es? Ya, lo, lo demás logro comprender qué es, pero no comprendo qué es ya. Shy es tímido. Directamente ah. y traducido es tímido, right? Una persona tímida. Ok, thank you. You're welcome. All right. De hecho, ya voy a explicar estos adjectives porque algunos pueden eh, confundirse, all right? O podemos eh, utilizarlos de una manera inadecuada. Let's have. Eh, Regina, please. Regina, no sé si es posible eh, hacer el, la practice. Yes, sí, teacher. Ok, excellent. Ok. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's really friendly. She's, she's thin. They're, they're good looking. He's handsome. She's very pretty. He's quiet. She's talkative. She is serious. He's fun, funny. She is shy. That's correct. Thank you so much. All right. Very good. Thank you. Let's have over here. Let me see. George Sanchez, please. Can you practice? Your microphone. Aparece que usted tiene apagado el micrófono. Ok. He's really tall. Uh, he's short. She's thin. Uh, he's handsome. She's very pretty. He's quiet. She's shy. She's tall. Uh, she's talkative. Mm -hmm, excellent. Uh, uh, he's funny. She's serious. They are good looking. She's really friendly. Friendly. She's little heavy. That's correct, sir. Thank you so much. Okay. Now let's see, Miguel Morales, your turn. He's really tall. He's short. She's a little heavy. She's really friendly. She's serious. He's funny. She's talkative. They are good looking. She's shy. He's quiet. She's very pretty. He's handsome. She's thin. All right. Thank you so much, Miguel. That's correct, sir. All right, everybody, let's check this up. Voy a dar un pequeño review de qué significa cada uno de esos adjectives, all right? Más que todo el uso de algunos de estos adjectives. For example, he's handsome. Él es guapo, atractivo, right? Yo no puedo utilizar, catch this up, prestemos esto mucha atención. Yo no puedo utilizar, she is handsome, right? Yo no puedo decir, aunque nosotros en español sí decimos, ella es guapa, es atractiva, right? Yo no puedo decirlo directamente en la manera de inglés, porque este adjetivo le pertenece al... Eh, Masculine gender, all right? Pertenece al género masculino, right? Handsome. So yo no puedo cambiar cosas que no se pueden cambiar. Eso es uno. Y la otra es, she's very pretty. Yo no puedo decir, he's very pretty, right? Yo no puedo decir, he's very pretty. Solo puedo decir, he's handsome. Oh, she is really pretty. Very pretty, I'm sorry. 
Then we have, um, let me see, another adjective. Hay algún adjetivo que ustedes tengan como issue, como algún problema en reconocer en realidad qué significa? Miss, I have a question. Ajá, Orlando. The adjective uh, talkative eh, sería habladora, pero es, en español sería sí, tal cual. No, es más que todo como platicona. Platicona. Uh -huh. Alguien que habla mucho. Talkative. Oh, okay. She's very talkative. Y con, el, con lo que nos mencionó al inicio, handsome, sería uh -huh. como en el español que no podemos decir la silla es cómodo porque hay un problema ahí de como del, del género de lo aquello a lo que nos referimos, entiendo, ¿verdad? Mm -hmm. Ya, yeah, ya, yeah, exactly, exactly. Okay. No lo podemos cambiar. O de hecho tampoco podemos decir, eh, ay, él es bien hermoso, ¿verdad? En español no podemos decir, él es bien hermoso o él es hermoso, right No se puede, entonces, mm -hmm. en este okay. caso tampoco, right Thank you. Right. Thank you, eh, ¿Alguien más? Ajá. Um, yo tengo la duda con los de she's thin y uh -huh. she's little heavy. Excelente, really good. Qué bueno que me acordó de eso, quería explicar. She's a little heavy. Y es un poco pasadita de peso, ¿verdad? Está un poco, eh, no se le puede decir gordita porque en realidad gordita puede ser fat o gordita puede ser chubby, como rellenita puede ser chubby, son otros adjectives. Pero en este caso es como un poquito pesada, right Está como en el medio. No está ni gorda ni flaca, ni delgada, right Está en el medio. Entonces, eso sería she's a little hip. No tiene una traducción tal cual, pero sí se reconoce que está like in the middle, right Entonces, ese es uno. Y el she's thin. Con el she's thin, si la translation es delgada, right delgada. No es gorda ni curvilínea. Ella es delgada, right That's the correct. Otra consulta. Sí, me. Es alto. Ajá. He's really tall. Es super alto o es realmente alto? Ah, okay. That's correct. ¿Tra? Por ejemplo, she's friendly. ¿Qué sería she's friendly? Let's see. Amigable. Ah, that's correct, sir. Thank you. Eso es correcto. Amigable, friendly, right? Y um, talkative, ya decíamos que era shy, es una persona tímida. Shy, el, el adjective. Ah, right. Algo que quiero que reconozcan. Los adjectives en este caso solo sería tall, short, heavy, friendly, serious, funny, good looking, talkative. Ya lo demás, para hacer la oración, ustedes lo conocen como subject pronouns. Y el verb to be, right? Pero en sí, si a alguien le llega a preguntar un día, ay, eh, Azucena, dígame tres adjectives. No es necesario que usted le diga, he is handsome. She is pretty. No, solo puede ser pretty, handsome, beautiful, tall, short, right? Porque esos son los adjectives directamente. All right, veamos qué más tenemos de contenido. Let's see, adjectives. Prestemos atención a la pronunciación y después le voy a pedir a uno de ustedes que lo lea. Adjectives are words that describe nouns. Describe nouns or pronouns. Old, green, and cheerful. Cheerful es animar, right? Animadora o animador. Are examples of adjectives. It might be useful to think of adjectives as describing words. Pues sí, mis, pero ¿qué significa, right? La, la información nos está diciendo que estos adjetivos, los adjetivos básicamente son palabras que describen nouns o pronouns, right? Nombres o pronombres. Y nos da tres ejemplos. Old, green, and cheerful. Por si no sabíamos todavía, eh, cuando nosotros utilizamos colores, estamos eh, para describir algo, ese es un adjective. Por ejemplo, green, golden, eh, silver, son adjectives. Y nos muestra los tres ejemplos, ¿verdad? Luego nos dice, puede ser útil pensar de los adjetivos como palabras que describen. 
básicamente, right? Si alguien nos pregunta, ¿qué es adjectives? Ah, adjectives are words that describe subjects, pro, eh, nouns or pronouns. Así, simple, right? Esos son los adjectives. Let's see, ahora voy a pedir la participación de uno de ustedes para que me lean la información. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita de esto? Sí, Miss. Ajá. I have a question. Ajá. Eh, recuerdo en algún momento eh, eh, estudié alguna información que algunos adjetivos, pero no sé si son todos, eh, son como adjetivos, pero también pueden ser verbos. Por ejemplo, lo que vaya es en el caso de milk, es leche, pero puede ser, o nombres serían esos. Ajá. Sería un... Un noun, sí, milk, un, es un noun pero también significa ordeñar. No sé si en este caso lo que usted decía, vaya, green es un color, pero como objetivo solamente cumpliría esa función, el color verde como tal. Exacto, sí, no okay. cambia aquí. Eh, hasta yo, no sé hasta... si yo me, me equivoqué, creo, me habré no, confundido no los temas. No, no se preocupe. De, de hecho, pues hasta el momento no he encontrado ningún adjetivo que se pueda convertir en verbo, right No se puede cambiar porque yo no puedo decir green dead, o green bean, ¿verdad? No lo puedo hacer ni progresivo, ni lo puedo pasar a pasado y mucho menos a futuro. Necesito un verbo ahí. Entonces, no, los adjectives solo se encargan de describir. Son cosas que utilizamos para describir, son palabras que utilizamos para describir. Right? Gracias, Miki. You're welcome. Y es diferente a los possessive adjectives que ustedes ya conocen, como el my, your, his, her. Esos son diferentes, right? Ok, not to get confused. No nos vayamos a confundir. Entonces, let me see. George Sánchez, ¿me regala por favor la lectura de esto? Can you please read it? Ok, adjectives. Adjectives are words that describe nouns or pronouns. All green and cheerful are example of an adjective. It might be a useful thing of adjective as describing words. All right. Thank you so much, George. All right. So there you have it, everybody. Si alguien les pregunta, ah, los adjectives are words that describe nouns or pronouns. As I, right? We don't need to complicate it that much. Guiding examples. Vamos a ver si les voy a pedir su participation in here. Ana Melara, can you please read number one and number two? I'm serious. <clears throat> yes. Guiding example. My sister is short. Um, Ana is heavy. That's correct. Thank you. <laughs> Regina, number three and four. Okay. Santi and Eunice are told. I'm a little short. That's correct. Thank you so much. All right. Estos son ejemplos. Let's see. Ahora les toca a ustedes. Van a crear uno o dos ejemplos. One or two examples. Los que ustedes quieran. Puede ser uno o dos. Right. Pero utilicemos los adjectives. Right. Let's work on that.
mis ¿Cuántos ejemplos debemos hacer? Only one or two. Usted decide si quiere hacer uno o dos. All right? Ok. Finish. Excellent. Very good, girl. Finish, teacher. Finish. Very good. Somebody else? One more minute and we're starting to share, all right? Un minuto más y comenzamos a compartir. Miss, I have a question. Yes, eh, ask me. Eh, en, eh, en español, ¿vale? <ríe> en el caso, right, ahorita acabamos de ver que handsome es para caballero y es guapo. Y pretty, ajá, y pretty es como bonita para señorita. Uh -huh. Y sí. en el caso de beautiful, ¿lo podemos usar en ambos géneros o solo en cosas? No. No, eh, beautiful lo utilizamos para el género femenino, right? Es como el handsome, que no se puede utilizar para el género femenino, así es el beautiful. El beautiful no se puede utilizar para decir, él es hermoso, right? No se puede. Ok, thank you. Excellent, very good question, excellent. Miss, I have a question. Ajá, uh -huh. let me know, please. Uh, the adjectives eh, solamente los podemos usar con eh, personas. O incluso para referirnos a cosas, por ejemplo, un edificio. Uh -huh. y, obvi Ajá, okay. y obviamente usamos los pronombres también, ¿verdad? En este uh -huh. caso. Exactly, sí. Solo que en edificio tienen, por ejemplo, yo no puedo decir, oh, that building is really tall. Ese edificio es súper alto, right? Puedo decir, that building is really high. Ese edificio high. también alto. Ajá, exactly. Entonces varían los adjectives ahí. Como Porque en... tall sería... Para personas. Ajá, exacto. That's correct. Okay. Eh, rara veces se utiliza para decir algún objeto, pero usualmente no se utiliza para eso. Right. Okay. Y... Okay. Thank you, Miss. You're welcome. Eh, sí, pregunten ahorita porque no quiero que se queden con ningún espacio en blanco, right? Si yo puedo ayudarles en algo, con mucho gusto. Eh, otra okay, cosa. Tengo es... otra duda, Miss. Ajá, excelente. En el caso de objetos, por ejemplo, o animales. Vale, por ejemplo, En, en español decimos, mira, un perrito, mi perrito es divertido, dice una señorita, vaya. Pero podríamos decir, my, my dog is very fun. Mm -hmm. Sí eh, se podría. O, o sería bueno, gramaticalmente una pregunta. Yo, en español, si usted lo, lo dice. En, en es español, raro porque es, raro, ¿ah? porque es un animal, ¿verdad? Right, ah. Pero sí podemos decir, oh, that dog is really funny. O that dog, funny. that dog is cute, right? Es más... Se utiliza el cute para perritos o gatos, cosas así. ¿Y right. para cosas? Sí, para cosas también. Eh, por ejemplo, yo puedo decir myself, by, inclusive, si yo digo expensive, que significa caro, claro. eso es un adjetivo. Ajá, entonces yo puedo decir myself when it's expensive. O myself when it's cheap, que barato, right? It's cheap. Entonces sí, se puede utilizar. Solo de conocer más adjectives, enriquecernos de ese vocabulario para que sea más fácil utilizarlo. Ok, thank you, Miss. You're welcome, sir. All right, yo creo que sí ya todos terminaron, right? Let's get started. 
I'll take that as a yes. Let's see, Anita, uh -huh. eh, Una pregunta. Eh, pretty lo puedo usar en animales. Por ejemplo, para decir, my cat is very pretty. Uh -huh. Sí, puedo utilizarlo. All right. Mientras otra persona no se ofende, usted puede utilizarlo. Es como yo les, les, les decía ah. anterior del uso del this, right? Yo puedo decir en inglés, this is my sister, right? Esta es mi hermana, ella es mi hermana, right? Pero si lo decimos en español, si le llamamos a alguien esta, se pueden molestar. So, tenemos que tener mucho cuidado, right? Excelente, Anita. Very good. All right, everybody, let's get started with the sharing. Azucena, please give me the honors. Usted comienza. Okay, um, I have two mm -hmm. uh, sentences. Um, my mother is heavy. Mm -hmm. I am a very talkative. All right, I'm very talkative. Very good, excellent. Bienvenida, Susana, mi grupo. <laughs> I'm very talkative too. Let's see, um, Regina Fuentes, please. Okay, my mother is really pretty. I'm talkative. Right, welcome back. Yeah, <laughs> thank you. The team is growing. El equipo está creciendo. Excellent. Let's see. Yeah. Um, Orlando Echeverria, tell me yours. Uh, I write two examples. Mm -hmm. Number one, Jose is talkative with his assistant. Mm -hmm. And right. two, the building is very high. That, that, that build, uh, I mean, like, the building. Build. <laughs> All right, that's correct, sir. Excellent, uh, thank you. That's cool. <laughs> <laughs> nice, it's good, excellent. Qué bueno que ya lo está empezando a utilizar. George Sanchez, shoot me. Dispárenme con sus sentences. Okay, my mother is a very pretty and my friend is a really tall. All right, excellent. Solo le quita el A a very pretty porque si no me está diciendo ella es una muy bonita. Solo queremos okay. decir ella es bonita, right? Okay, my mother is very pretty. Yes, sir, that's correct. Okay. okay. Excellent, thank you. Francisco Machado. My father is very tall. Jose is angry. <laughs> that's correct, sir. Thank you, very good. Let's see, Esmeralda del Rosario. No sé, Esmeralda, si le va a funcionar el audio. Maybe not. Let's go with Lourdes Mendes, please. My mom is pretty, and Raúl is really tall and really friendly. That's correct, madam. Excellent, very good. Salomón, let's see Salomón. Okay, me escuchan? Yes. Okay, my mother is very happy. Mm -hmm. My sister is. Um, enojada, no sé algo así. Enojada. Ajá. Uh -huh. Angry. Angry, <laughs> okay. Excellent. Very good, Salomon. Thank you so much for your sentences. Let me see, Miguel Morales, please. My brother is tall. Mm -hmm. My dad is bald. Bald, all right, excellent. Bald. Very good, thank you. Sandra Janira, please. My dog is friendly. My niece is very beautiful. That's correct, very good. Ahí tienen otro ejemplo que se puede utilizar en animales, la, el adjective friendly, right? Amistoso. Oh, my dog is really friendly. Or oh, it's very friendly. Eh, my cat is very friendly, right? Okay, con cats casi no sucede eso. <laughs> let's see, let's continue. All right, creo que no me falta nadie de exponer sus ejemplos, right? 
porque así avanzo a la siguiente parte que sería el midterm exam. Vaya, mis queridos, particip mis queridos participantes, ¿quedó claro este tema de los adjectives? ¿No tenemos ningún gap, ningún espacio en blanco en cuanto a esto? All right, I'm pretty sure you're done. You don't have it. Let's move on. Este es el midterm exam. Ustedes tienen este examen en su plataforma. Tienen que recuerden. Bueno, hoy sí ya voy a aprovechar que hay bastantes en la clase. Tienen que finalizar este día la plataforma. Terminar, no finalizar la plataforma completamente, right? sino que la section 3, la sección 3, tienen que finalizarla ahora junto con el midterm exam right? y la sección completa. Por eso hemos terminado ahorita eh, corriendo la sección completa. Y vamos a ver un review del midterm exam. Right? Pero esta parte, como tiene un listening, no lo vamos a ver. Vamos a pasar a esta parte gramaticales. Con los listenings, si ustedes llegan a tener algún problema, me pueden escribir, porque a veces nos puede fallar una letra y por eso no lo agarra el audio. Right? Vamos a ver. Complete the conversation, part B. Eh, I'm going to need a Susana. Can you please read the instructions? Ok. Instruction, complete the conversation with the possessive my, your, his, or, or her. That's correct. Thank you so much. All right. Miren, yo esto lo tenía y tapado, ¿verdad? Pero como el grupo anterior, un grupo que tengo antes de ustedes, eh, me tocó quitarle el, el sticker que tenía aquí y pues después me conecté rápido y se me olvidó ponerse. Así que vamos a ver. No se preocupen. Lo, yo les voy a ir explicando aquí. Para saber qué possessive adjective vamos a utilizar, hay que ser bien cuidadosos con los contextos. Yo desde la primera clase les he dicho, hay que fijarnos mucho en los contextos en los que se desarrollan las conversations. Right. Veamos. Matt. Aquí está Matt hablando con Tony. En esta parte, Jennifer no interfiere. Right. Aquí, Matt va a introducir o a presentar a Jennifer, a Tony, right? Entonces dice, Tony, this is my friend. ¿Cuál sería aquí la respuesta completa, Orlando Echeverría? My name is Jennifer Miller. Hey, are you sure? Pero si la tengo aquí. Ah, ok, 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 perdón. Her name. Her name That's is Jennifer Miller. Is. En tercera persona. That's correct, sir. Aquí les mencionaba yo, aquí solo está hablando Matt con Tony, right? Aquí no interfiere Jennifer Miller, por eso no puede decir Matt, right? Porque aquí no está hablando ella todavía. Todavía Matt está diciéndole, mira, ella es mi amiga, right? Her name is... Na, na, na. I'm sorry, miss. I confuse it. <ríe> no se preocupe, Orlando, no se preocupe. Estamos eh, dando un review aquí, ¿verdad? Let's see. Les puse tres options. ¿Por qué? Porque la plataforma a veces puede variar. No tiene ningún error. Eh, los ejercicios no tienen errores, all right? pero sí puede ser que no les acepte la H en minúscula, puede ser que no les acepte la H en mayúscula. Entonces la única opción o la única otra opción que les quedaría es ponerlo todo en mayúscula, capitals, right? So yo estoy, lo estoy explicando para que no nos cueste avanzar en ese examen, sobre todo porque ustedes son el último grupo hasta las 10, entonces se van a desvelar haciendo eso, right? Vaya. Entonces, queda claro, her name is Jennifer Miller. Vamos con la number two. Let's see, George. ¿Me ayude con la number two, please? Okay. Uh, Jennifer is in... Uh, okay. okay. Uh, number two. Jennifer is in uh, her English class. Mm -hmm. Our. Oh. Our. Uh, excuse me. Uh, Jennifer is in our English class. That's correct, sir. Thank you so much. Por eso les decía al principio que yo tenía tapada las respuestas, pero con el grupo anterior las tuve que destapar las respuestas y después se me olvidó ponerle un sticker. Así que ustedes ya tienen aquí las respuestas. Lo que quiero es que lo transmitan para que se les quede, right? Entonces, en este context, ¿qué está pasando aquí? Aquí todavía no habla Jennifer. Jennifer is quiet, right? She's not talking. Pero si le dice, Jennifer is in our class. Hours, hours. Es yeah, como que, eh, bueno, Matt, porque es Matt todavía el que continúa hablando aquí. Matt y Tony tienen a su no compañera. Hablado. 
Jennifer en la clase, pero nunca le habían hablado a Jennifer, right? Entonces, casualmente, Matt le habló y le dice a Tony, hey, she's our friend. Ella está en nuestra clase. Por right. el distanciamiento social, mi. <laughs> It must be that. De seguro fue eso, all right? Excellent. Y ahora sí, ya llega la señorita Jennifer. ¿Verdad? Dice, Tony, este es Tony. Él está hablando, what's, ¿cuál sería la respuesta, Sandra y Anira? What's, no, Tony, what's your, what's your last name, last name again? That's correct, Miss, thank you. Eso es correcto, ¿verdad? What's your last name again? Entonces ya Tony empieza a hablarle a Jennifer, le dice, hey, What's your, last, what's your last name again, right? Y ahí le pregunta directamente. Y ella le dice, it's Miller. Entonces nos fijamos en los contexts. Let's move on. Let's see. Complete the conversation. And let me see. Regina, can you please read the instructions? Me hace el favor de leer las instrucciones. Okay. Instructions. Fill in the blanks. Blanks. Mm -hmm. Blanks. Ah, uh, okay with the correct form of B. That's correct, thank you. Sí, blanks es literalmente así se pronuncia, que significa fill in the blanks, completen o llenen los espacios en blanco, right? Okay. Thank you, Regina, All right? También, eh, si se fijaron ustedes, creo que en esta fue, no, en, un, en la siguiente es, donde dice responses. Nosotros en español decimos respuestas, en inglés se puede decir responses, answers, right? Hay palabras que suenan similares en español o en inglés. Let's see, tenemos esto. También aquí ya están las respuestas. Solo necesito su colaboración para decirlas. Eh, number one, part A. Anita. Excuse, excuse me. Are you Miss Brown? That's correct. Thank you. Ay, disculpe que me reí, pero okay. es que salió su perrito primero. That's why. <laughs> All right. Sí, es que, es que yo creo que... Siempre <laughs> se pone así, así como medio ladrador en la noche. <laughs> Don't worry, no se preocupe, pero sí, eh, disculpas porque me reí, right? All right, so this says, excuse me, are you Miss Brown, right? Entonces yo vengo y le pregunto, ¿es usted la señora Brown, right? Entonces, ¿qué respuesta me puede dar? Let's see, Francisco Machado. No, I'm not. That's correct. You are not Mrs. Brown, right? Miss Brown. Entonces, ¿cómo puedo continuar la conversation? Eh, Salomón. She's over there. My name is Nicole Parker. Exactly. Entonces, en este contexto, pues yo le digo, no, fíjese, yo no soy la señora Brown. But she's over there. Pero ella está ahí, ¿verdad? Ella está por allá. Eh, mi nombre es Nicole Parker, right? Y luego continúa. Oh, I'm sorry. Well, Azucena. Oh, I'm sorry. Well, It's nice to meet you. Excellent. That's correct. Ojo aquí en esta parte. No vayan a poner is nice to meet you. All right? Necesitan el subject pronoun it's. Es un placer. All right? It's nice to meet you. No nos olvidemos de ese subject pronoun. Si en dado caso a ustedes la platform, lo ponen de estas tres maneras y la platform no se los asimila o no se los encuentra correcto, Busquen en alguno de sus ejercicios donde aparezca otro it, lo copian y lo pegan, right? Porque lo que afecta es los apóstrofes. Al parecer el apóstrofe que tenemos en Spanish is not the same as in English, right? Let's go with D. Check the correct response. Instructions. Check the correct response. Orlan Orlando Echeverría. Supongamos, yo estoy aquí y le digo goodbye, have a nice day. ¿Cuál de estas opciones utilizaría usted para contestarme? Um, um, 
I think, Miss. Mm -hmm. Yeah, you're thinking. Uh, okay. <laughs> um, I'm just fine. Thank you. The number one. Um, I'm just fine. Okay, veamos. Otro context. Alguien más que quiera participar en esa parte, en esta parte, number one. Let's see, Susana. Vi que medio levantó la mano. Uh, okay. Um, number three. I use uh, thanks. You too. YouTube. That's correct. Thank you. Se arrepintió. Sí, es que se está despidiendo, ¿verdad? Mm -hmm. it, 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 goodbye. Tuve un buen día. Yo también. Ok. Exactly. That's correct, sir. Yo no le puedo decir, I'm just fine. Thank you. Yo estoy bien. Gracias. Porque no machea, ¿verdad? Lo que estamos transmitiendo. Y tampoco, it's nice to meet you porque no lo estoy presentando, no lo estoy conociendo. Let's go with number two. See you later. Let's see, Lourdes Méndez, ¿cuál de estas tres opciones utilizaría usted? The number two. Okay, bye bye. That's correct. Thank you so much. Right? Okay, bye bye. Ninguna de las otras dos aplicas. See you later. Hey, nos vemos, de, nos vemos luego, right? O nos vemos después. Ah, estoy bien, gracias. Y that's not correct. Ah, no me va mal. ¿Qué tal tú? Tampoco aplica. No, no, no son iguales, no se parecen. Eh, let me move. Hi, how are you? Not bad, thanks. Good night. Nice to meet you. ¿Qué escogería usted? Let me see, Regina. Um, not bad, thanks. That's correct, excellent. Si me preguntan cómo estás, no le puedo decir buenas noches, ¿verdad? No le puedo decir, es un placer conocerte también. Sino que le voy a decir, ah, no me va mal, gracias. Not bad, thanks. Right? Esta es otra opción que ustedes tienen para responder. Si no queremos decir siempre, I'm fine, I'm tired, pueden decir not bad, right? Significa que, pues no le va mal. <laughs> All right, number four. Good evening, Beth. Eh, antes de avanzar, Regina, ya le voy a responder, ¿ok? Solo me permite unos minutitos. Ok, teacher. Ok, good evening, Beth. ¿Qué pondría usted aquí, Miguel Morales? Hello, how are you, eh, Mr. Smith? Great, how about you, Mr. Smith? Good night, see you tomorrow, Mr. Smith. ¿Qué pondría usted, Miguel Morales? No, Miguel, let's see somebody else. ¿Alguien que me pueda dar la respuesta a esto? Number three, Bye. teacher. Number one. That's correct. Number one. Ah, that's the correct. Hello, how are you, Mr. Smith? Right? Veamos, number one. No puede ser number one. Tiene que ser number two. Great. Porque, déjenme ver, pero. Good, no, good evening, Beth. Hello, how are you? Number three. No, it's number one. Hello, how are you, Mr. Smith? Porque yo estoy saludando. Eh, puedo decir buenas tardes, Beth. Y ella me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, señor Smith? Right? Miss. Number one. Yes, Salomón. Pero no, no, no sería tan bien la dos que dice, great. No, porque no, le, no me está preguntando cómo estoy. Solo me está diciendo, good evening, buenas tardes. Ajá, solo saludo, buenas tardes. ¿Y Beth? ¿Qué es? El nombre de la chica. El nombre. Yes. Ah, perfecto. Ok. All right. Let's move on, everybody. Y vaya, me voy a apresurar en esta parte porque ya, ya se le llegó su momento, right? This. Pero quiero darles copia de esto. <laughs> It says instructions. Complete the questions and answer, the, and answer correctly. What are... ¿Qué pondría aquí, a Azucena? ¿Cuál de estos uh, tres? Three. Number three. Three. This. What this. are this? Okay. Really, recuerden, tenemos este plural. What are these? Number one, la B. Orlando Echeverría, ¿qué pondría? They are, Is they earrings, they are earrings or it's earrings? Um, they are earrings for plural. <laughs> yeah, that's correct. Ahí le dio copia a su cena. <laughs> no, just kidding. Let's see, all right. Regina, number two, ¿qué pondría usted en la dos? Regina, en la A. Mm. Uh, 
Como estoy en plural, ¿cuál puedo utilizar? Are these. Exactly. Excellent lady. Very good. Y number two. No. ¿Qué puedo poner aquí? Mm. They, um, no, it, they are not. It, Recuerden, si preguntamos, como yo estoy preguntando en, en plural, mi respuesta tiene que ser en plural, right? No, right. they are not. Ajá, exact. That's correct. Thank you. Uh, <laughs> all right, everybody. Thank you so much for attending to your class. Eh, qué buena gente son todos aquí, right? Este, let me see. Regina, fíjese que lo que usted me preguntaba, no sé si fue. Eh, realmente tengo entendido y a nosotros como docentes nos pidieron que recordáramos ahora a ustedes, que les recordáramos que tienen hasta ahora para finalizar la plataforma. Entonces, este, pues en ese caso no, no sé si podrían esperar hasta mañana, pero lo más seguro es que ahora es el último día que ellos lo reciben. All right. Ah, ok. Bueno, voy a ver entonces cómo hago con eso, Ticha. All right, all right, excellent. Ahí, sorry, que no le puedo ayudar más en eso, pero por lo menos ya avanzaron ustedes con sus respuestas en el examen, all right? All right, everybody, thank you so much for being in your class. See you on Monday. Bye. Bye, Bye thank you. Bye, you are very funny, Bye. teacher. Bye, teacher. Bye. Bye. I love you, everybody. <laughs> thank you, teacher. Bye.